kufunua mlango ule wa 12 kitu cha somo leo kinasema shetani na mapepo watupa duniani shetani na mapepo watupa duniani mlango wa 12 eh, una mistari iko 17 na ni sehemu ya ya pili ni mwanzo wa sehemu ya pili ya kitabu cha ufunuo tunasema kitabu cha ufunuo kama kile kitabu cha Daniel imegawanywa sehemu mbili sehemu ya kwanza inaanza mlango wa kwanza mpaka wa moja ambao tulimaliza wiki iliyopita na kuanzia mlango wa mbili mlango wa mbili tunaona habari za kuzaliwa kwa Yesu e, wakati ukuanzia milango yote iliyopita mlango wa kumi, wa tisa, wa na moja yote hiyo yote tulikuwa tunaona e, Yesu akiwa anatenda kazi maana kuondoa anafanya nini E, japo alikuwa katika ufalme wa mbinguni lakini sasa tunaona anazaliwa tena manake kuna mwanzo unaanza upya kuzaliwa kwa Yesu kuna uanzaji tena e, mpaka awe mtu mzima ndo aanze kuhubiri na nini kwa hiyo tunaona ndipo inapoanzia sehemu ya pili itaendelea mpaka mlango wa 12 au mlango wa 22 e, mlango wa moja ijayo e, na kitabu cha utufunuo kitakuwa kinaisha hivyo e, mlango wa moja tuliona dunia ilihukumiwa mamlaka za eh mtusome mlango wa moja kwa kurejelea tu mstari wa 15 Biblia inasema hivi mlango wa moja kuonyesha kwamba mlango wa moja ulifunga au ulihitimisha sehemu fulani sehemu ya kwanza ya kitabu cha ufunuo inayosema mstari wa 15 alipokuwa anamaliza maliza anasema hivi malaika wa saba akapiga baragumu pakawa na sauti kuu katika mbingu zikisema ufalme wa dunia umekwisha kuwa ufalme wa Bwana wetu na wa Kristo wake kwa hiyo unaona kwamba mambo yametimia ufalme wa dunia hii dunia tulishasema kwamba iko mikononi mwa shetani biblia inasema mara nyingi na kristo alisema mwenyewe kwa kinywa chake na imeandikwa kwenye biblia tumesha soma eh anasema mungu wa dunia hii ufalme wa dunia hii ufalme wangu sio wa dunia hii yesa alipokuwa na teso akamwambia akasema tupigane sasa akasema pana je mimi na shida kumwambia baba yangu atume jeshi la malaika 10 na oi eh, vikosi 12 vya malaika anasema kwa sababu ufalme wangu sio wa dunia hii sasa vita hivi vya mbinguni ambapo tulikuwa tunaona kwa milango iliyotangulia Mungu akipiga dunia akipiga dunia kwa kwa zile baragumu na na zile ore tatu za mwisho dunia ikasalimu amri mamlaka ya karudi kwa Kristo na Mungu wake baba yake e, sasa mlango wa mbili unaanza upya kufafanua tena sehemu ambazo labda hazikueleweka zaidi na ni kweli kabisa utajikuta kwamba kuna vitu kwa mfano mlango wa tatu wiki ijayo tutaona unafananafanana kabisa na mlango wa sita mlango wa sita tuliona na toa tu mfano kwa sutu ile kitabu kilivyo mlango wa sita tuliona mlango wa sita tuliona e, 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 ile mihuri mihuri wa kwanza wa pili wa tatu mpaka mlango wa mpaka mihuri wa sita e, e, ilikuwa ni kipindi cha mpinga Kristo anatawala akaleta mihuri moja ukona e, 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 ilikuwa mihuri yes mihuri moja ikaenaleta ikamleta mpinga Kristo mengine kaleta njaa mengine kaleta vita mengine kaleta mawaji mbalimbali mbali, na nini e, na mengine of course ikaleta ya kuwa uwa watumishi wa, 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 wa teule wa Mungu mihuri wa tano e. sasa mlango wa 10 huo ulikuwa ni mlango wa sita mlango wa 13 wa wiki ijayo tunaona ni kipindi hicho hicho lakini tunaona tayari mpinga Kristo amesha kaa kwenye kiti anaitawala dunia amesha leta muhuri wake e, chapa ya mnyama namba 666 iko inafanya kazi watu wasioweza kununua na wasioweza kuuza tayari inatokea wanaokataa chapa yake wanauawa wanachinjwa vitu kama hivyo tunaviona kwa hiyo unaona ni, ni mlango ule ule wa sita lakini umeongezewa sehemu ambayo ilikuwa haikuelezwa Mlango wa 14 unafanana na mlango wa saba. wiki mbili zijazo tunaona vitu ambavyo tuliona kwenye mlango wa saba. mlango wa saba tuliona watu 144 kwenye mlango wa 14 tutawaona tena eh kwenye mlango wa kwa unaona kwamba ni, ni, ni mwendelezo au ni marudio lakini yakiwa yanajazia sehemu ambazo labda hazikuwa zime ndivyo ndivyo Mungu alivyoamua kuweka kitabu chake hiki eh amina hoja kubwa kwenye mlango wa 12 by the way nitangue kusema mlango wa 12 inaanza kusema ndio mlango inaanza kusema ndio mgumu kuliko yote kwenye kitabu cha ufundi e, una mafumbo mengi ah alafu kitu kingine naomba kieleweke watu wengine kitabu kama cha ufundi kama ilivyo biblia yote wanataka yani kama kila kitu kiwe wazi sana kama, kama vile unasoma gazeti la kitu ulichokiona 
kama eh hey, mtu akaenda akafanya hivyo akampiga akaenda nini hapana Mungu anatumia lugha ya hekima yake lazima wakati mwingine tukae kwenye magoti tukae kwenye uwepo wa Mungu ili kuzidi tuweze kupata ule ujumbe hawezi akaongea lugha ya kibinadamu moja kwa moja kuna lugha ya mbinguni ndio sababu unaona tunahitaji wakati mwingine eh na wakati mwingine unaweza kujikuta wewe ni sema unaweza kusoma kwa mfano kama kitabu cha ufunuo ukisoma mara ya kwanza utapita tu utajua labda kila sura ngapi kuna watu gani wanahusika kina Yohana na nini na mnyama utasikia utatoka kapa hujui chochote ukisoma mara ya pili unaanza kidogo kukumbuka labda mlango upi una kitu gani na nini lakini maana bado unakuwa hujaijua ukianza kusoma kwenye mara kama ya tatu wakati mwingine hata ukisikia mtu anahubiri faida ya kuhubiri ni kwamba mtu anakufafanulia mafumo e. lakini vile vile unatakiwa kabla huja E, hujajua yale mafumbo uwe tayari kuna misingi ya uelewa wa, utaf, wa tafsiri ya Biblia e. kwa mfano kama mtu hajui mtu anaokokaje hujui maana ya wokovu hujui fai, hujui maana ya ubatizo unafikiri ubatizo ndio unapeleka watu mbinguni sasa uko unasoma vitu vya juu zaidi wakati hizi hizi doctrines za msingi uzijui lazima huko juu nako kutapata shida kupaelewa kwa hiyo nini la Mungu lazima kuliendea pole 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 watu wengine wanafika sehemu fulani wanakata tamaa Yuzi yuzi ni tunaanzisha mpango na familia yangu hapa watoto watoto kwamba tujifunze kifaransa. Kikatushinda tukaacha na nacho. Tukataka kujifunza mziki tukaacha. Eh, kwa nini? Kwa sababu of course haya haikuwa ni njia nzuri. Wewe unadhani kwamba ukienda tu mara moja unajua. Sasa ni mara mia ujifunze kifaransa kushinda waachane nacho lakini usiache neno la Mungu utakuwa unapata hasara kubwa. Eh neno la Mungu unaliendea leo na kesho kama unaishi miaka 30 40 ukiwa mtu mzima endelea mpaka utafika sehemu utakuwa unajua hayo yote eh lakini watu wanataka ah, nilisikiliza kidogo nikaona haeleweki nikaacha mtu kristo ana namna hiyo nilisikiliza tu utangulizi nilivyoona kama kweli kuna watu wengine unakuta anaanza kwa kudanganya lakini tunafundisha neno la Mungu katika ukamilifu wake wote eh yeah. hoja kubwa aliyo kwenye mlango wa 12 ni habari ni, ni jambo kubwa kabisa naweza ngasema kuna hoja kama tatu kubwa moja tunaona habari za mwanamke naweza ngasema ile hoja aliyeviko jua na nyota na nini chini ya miguu yake ha ni hoja kubwa lakini sio haina uzito sana kiroho lakini baadaye tunaona shetani anafanya vita mbinguni anatupa duniani hapo ni pazito zaidi e, u, una, anaonekana shetani anatupa duniani ana, ana tabia mbili zinazo kuja nazo duniani kwanza anaitwa joka hilo jina lenyewe tu peke yake unajua kama nyoka anaona anafikia na mwanadamu lakini pia tunaona ana tabia mbili kubwa moja niko bado natoa tangulizo la mlango ni kusudi nilikuwa naanza sasa kueleza mstari kwa mstari ni naeleka kwamba niko katika kipengele kipi tabia ya kwanza anasema au danganyaye ulimwengu wote wewe kwambi hakuna kitu kinachompotosha mwanadamu kama kudanganya. Sehemu ya pili akasema tabia yake ya pili, kwa hiyo ni, ni, ni anaitwa mshtaki wa ndugu zetu. Hebu jiulize ukiwa na mtu ambaye anakudanganya muda wote, alafu anaenda na kushtaki anakuchongelea. Huyo mtu ni rafiki yako. Ana tabia moja za ajabu kabisa. Bora kunyime kitu akulingishie ajiinua afanye nini lakini asikudanganye alafu asikuchongelee hizo tabia za shetani zimeandikwa kumi hai ndio mama wazito nitakayo ya fanya nini nitakayo ya sitiza hii habari za mwanamke e, nitazieleza kwa sababu zimo lakini halina uzito mkubwa sana lakini kila neno la mungu msingi lina maana hakuna neno ambalo halina maana leo nitaweka uzito sehemu ya pili lakini katika tafakari ya maneno yako uko mbele kote weka uzito Eh, wewe tunahubiri kwa muda risali moja shule ya Biblia. Kwa hiyo siwezi nikamaliza kila kitu ndani ya risali moja kwamba nifafanue kila swali liloko moyoni mwako by the way. Roma wa Mungu atajua wapi mpunguka atakwambia vile. Kwa tunaona eh uh, tumeona hizo tabia mbaya, tabia za, za hatari za shetani eh ni unajua ni rahisi, ni rahisi ni rahisi kusema ubaya wa shetani na kila mtu anapo wewe niacha hapo kidogo niende pengine sasa hivi kwa masomo ya pili yani kwenye mahubiri makuu tuko tunajifunza doctrine zinaitwa doctrine za uzima wa milele yani uzima wa milele ni nini unapatikanaje tutauishi vipi na nini ndio tunaendelea nazo 
wiki mbili zijazo nitahubiri nita kwa habari za ujumla wa milele nitahubiri nafasi ya shetani katika kupotea kwa mwanadamu nafasi ya Mungu katika kupotea au ku, kupona kwa mwanadamu nafasi ya mwanadamu vile vile eh na nafasi ya vitu vingine sasa baadhi ya hizo tabia za shetani tunaziona zitazinatisha kwa kudanganya eh Unaweza haraka haraka kuona ni mambo madogo lakini hakuna kitu kibaya. Kuna na, kuna 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 msemo wa Kiingereza huko duniani unasema information is power. Nani anajua msemo? Ukijua kweli ukajua ukiona taarifa ya kweli una nguvu. Shetani anachohakikisha tena kiroho sasa. Anahakikisha you don't have information therefore you don't have power. Kwa sana kudanganya. Eh, tutaliona leo. Sasa tuone katika zile hoja. Ngoja nianze na hoja ile ambayo nimesema E, sio ya msingi sana lakini ni muhimu vile vile. Hoja ya kwanza inasema inasema mwanamke aliyevikwa jua sio bikira Maria. Ndio hoja ya kwanza inaanza naye. Sio ndio inaanza pale. Ina tutaenda kwenye mstari wa kwanza mpaka mstari wa sita Hoja tuanze kuisoma ile mistari yote alafu nianze kuifafanua. E, anasema na ishara kuu ilionekana mbinguni mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake na juu ya kichwa chake taji ya nyota kumi na mili. Kwa hiyo ana ni mwanamke juu yake kuna jua juu ya kichwa chake eh alafu pia kuna nyota amini kuna mwezi mwezi uko chini ya miguu yake alafu kuna nyota zimezunguka juu. Kwa hiyo nyota ziko juu na jua viko juu alafu chini ni kama amekanyaga mwezi. Eh ndo ana, ana ameleta pale na ni ishara imeonekana mbinguni. Anasema naye alikuwa na mimba akalia hali ana utungu na kuumba katika kuzaa. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni na ta... kwa hiyo ishara ya kwanza imepita. Ya pili tunaiona. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni na tazama joka kubwa jekundu alikuwa na vichwa saba na pembe kumi na juu ya vichwa vyake viremba saba. E, joka ni jekundu na lina vitu kichwani lina mataji lina viremba lina, lina vichwa mingi hizo tabia za vichwa na viremba na nini tutakuja kuviona nyoka atampa mpinga kristo mwanadamu fulani mtawala kama kristo alivyochukua mwili akaonekana kama mwanadamu na alivyoonekana kama mwanadamu watu wakafikiri mwanadamu na mpinga kristo atakuja akiwa mwanadamu tena yeye atakuwa mwanadamu wa kweli sio mwanadamu aliye Mungu aliyevikwa mwili yeye atakuwa mwanadamu kamili na watu watampokea na atakuwa na amebeba hivyo vichwa kumi na viremba ana vichwa saba viremba kumi eh kwenye kichwa chake msali ule wa 4 anasema na mkia wake wakokota theruthi ya nyota za mbingu ye eh, wa, wakokota nyota theruthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi ukisoma vizuri mara zote nyota ni taswira ya malaika eh Maraika na tuliona hata mwanzo wa kitabu cha funuo pale mwanzoni tuliona eh anasema na kwa maraika eh wa unasema alipotumia nyota lakini sijaenda si nyota al, 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 alichukua malaika theruthi ya maraika walichukuliwa kutoka mbinguni wakatupa naye katika nchi tuona atakapotupa baadaye kidogo lakini bado hiyo taarifa inaonekana hapa vile vile anasema eh mstari ule wa wanne katikata na nene anasema na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa ili azaapo amle mtoto wake naye akamzaa mtoto mwanamume yeye atakaye wachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu na kwa kiti chake cha enzi yule mwanamke akakimbilia nyikani ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu ili uamlishe huko muda wa siku 1260 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Eh kuna kanisa moja linaloitwa kanisa la Katoliki kubwa kuliko wote duniani. Linatumiaga humu hii mistari kama kwa ajili ya kusaba, ya, ya, ya kuji, kuharalisha ibada waliojitongea ya kumwabudu Maria. Eh, ni nitatoa ushahidi wangu wa kimaandiko na mtu yote anayesoma Biblia huyu mwanamke imesema tunayemona okay tumeona nini hapa ni tuwe tunaeleza kidogo tumeona mwanamke 
anaenda kuzaa yuko katika utungu utungu mamwivu ya kuzaa anamzaa mtoto mwanaume mtoto mwanaume anayetaka kuchunga mataifa kwa fimbo ya chuma eh kuna joka linataka li, ni jekundu lina viremba na vichwa na nini na mataji linataka limeze yule mwanamke anapata msaada na kimbilia jangwani kwa muda wa 1200 kwa siku 1260 naomba Kristo na nasoma kitabu cha Biblia ukisikia 1260 huo muda ni maalum unajulikana na uzoe siku 1260 ni miaka mitatu na nusu ni miezi 40 na miwili ni kipindi maalum tumekuwa tunakiona leo nitakieleza baadaye lakini kwa sasa nitasubiri kidogo eh kwa hiyo <coughs> um, ya kwanza kwa hiyo tunaona mwanamke tunaona anazaa e, vitu ambavyo tunavijua hata, hatuna mashaka hatuna tafishi ni kwamba mtoto anayezaliwa ni Kristo e, kibiblia inaonekana kabisa anazaliwa Kristo lakini na joka hatuna shida kulitambua ni shetani ndio sio Tusichojua ni mwanamke. Tusichojua ni maneno ni zile nyota ni lile ni ile jua ni vitu gani hivyo. Ambavyo sio lazima sana tujue. Mungu unajua wanadamu tuna tabia ya kutaka kama kumpanda Mungu mpaka kichwani. Wewe mwambie. Kuna vitu vingine ambavyo sio lazima sana kuvijua. Kwambie. Kwa sababu Mungu ana hekima yake iliyopita mipaka. Eh. Mwanadamu anataka anakwambia huyo hizo nyota ni nini? Na hicho kichwa nini? Ukimwambia lakini kabla ya kujua nyota na hivyo vitu vyote unajua maana ya wokovu anaomba huko sina interest nako. Yaani watu wanaenda kwenye Biblia kama kuchambua tu vitu vya vinavyowafurahisha peke yake. Kuna vitu vya msingi na vitu vya kwa msingi. Naomba hapo ni eh au vile vya msingi kidogo. Naomba hapo ni si ni si ende sana. Eh ni siende sana katika ile eneo. Kwa hiyo tuna tumeshajua mtoto mwanaume tumeshajua joka na tunamjua shetani tunamjua Kristo hapa kwenye imistari lakini mwanamke ngoja tutafute tujue ni nini nini. Hemu turudi nyuma kidogo twende kwenye kitabu cha Luka tuanze kwenye Marko. Okay, twende kwenye Luka. Twende kwenye Luka mlango wa 11. Twende haraka kidogo. Eh twende kwenye kwa ajili ya mistari kwa ni mingi nitakuwa wakati mwingine naeleza bila kurejea. Eh nitakuwa nakutajia mistari unaenda lakini kwa hii twende pale. 11:27 anasema hivi. Luka 11:27 anasema hivi. Boka 11:27 anasema. Ikawa alipokuwa akisema maneno hayo, huyo ni Kristo. Kristo alikuwa anasema maneno. Mwanamke mmoja katika mkutano alipaza sauti yake akamwambia, "Heli tumbo lililo kuzaa na matiti yaliyokunyonyesha." Anataka huyu mwanamke ni kama mkatoliki, anataka kuanza kumtukuza Maria. Anamwambia Kristo, maneno yule anasema ni mazuri na nini na nini, lakini inaonekana ni heli mwanamke aliyekuzaa wewe heri matumba ile kuzaa na heri matiti ile kunyonyesha sikia kristo alichomjibu kristo akamwambia lakini yeye akasema lakini maana ukisikia lakini ujue kuna kitu kimebadilika sio kile ulichokuwa wewe unafikiria lakini yeye akasema afadhali heri walisikia neno la Mungu na kulishika kulingana na neno la Mungu ni walishika neno la Mungu na kuliamini wana heri zaidi kuliko huyu mwanamke aliyemzaa Yesu ndio sio Dicho kicho Yesu ndo anasema. Turudi kwenye kitabu cha cha Marko mlango wa wa tatu. Mstari wa 33. Ninacho ninapo nakoelekea tunaitafuta Marko 3 33. Marko 3 33 anasema hivi. Akawajibu. Okay, tuanze 31. <coughs> Wakaja mama yake na, na nduguze yana akaja Mariamu na ndugu zake Yesu wakasimama nje wakam wakata wakatuma mtu kumwita na makutano walikuwa wameketi wakimzunguka wakamwambia tazama mama yako na ndugu zako wako nje wanakutafuta akawajibu akasema mama yangu na ndugu zangu ni akina nani akawatazama wale walioketi wakimzunguka pande zote akasema tazama hawa tazama mama yangu na ndugu zangu kwa maana mtu yeyote atakayefanya mapenzi ya Mungu huyo ndiye ndugu yangu na umbo langu na mama yangu kwa hiyo ndugu za Yesu kulingana na Yesu ni wale waliookolewa wanaomsikiliza wanaomwamini ni wewe na mimi ambao tunamsikiliza. Yaani anatupa thamani kubwa kuliko mama aliyemzaa. Nicho alichoandika. 
Sasa tunapoenda kwenye ufunuo watu wakaanza kumtafuta Maria kumwabudu kwa maelezo ambayo sio rasmi sio rasmi sio hapa sio yenyewe ujue kwamba wanapingana na mahubiri ya Yesu Kristo wewe niulize kwenye Biblia Yesu huitwa mwana wa mtu mwana wa Adam si ndio alishawa kuitwa mwana wa Maria kwenye bibi, watu wanaoita mwana wa Maria ni wakatoliki na waislamu tunaye kuwa tunasoma zamani tulikuwa tunaimba wimbo wa, wa, wa kikatoliki wa kienyeji wa ki, wa kiruga Yesu ni mgozi bwa mwana wa Maria eh lakini haiko kwenye kwenye Biblia haiko kwenye Biblia Hey, yesu anaitwa mwana wa Adamu. Kama Yesu ni mwana wa Adamu, tuna tu, ndio mwana wa Eva. So, Adamu hakuzaa wa watoto wa zao kwa Eva, ndio sio? Kwa hiyo tunaona Yesu mara nyingi kwanza hata kwenye Biblia, Yesu haitwi zaidi mwana, Yesu ni mwana wa Mungu ndio kabisa. Lakini katika Biblia wingi wa mail, wa jina lake la mwana wa mtu, anaitwa ama mwana wa mtu, mwana wa Adamu zaidi. Kwa hiyo na ujumbe naotaka kuonyesha ni kwamba Huyu mwanamke ambaye anataka anamzaa Yesu. Yesu alizaliwa katikati ya, ya ndugu wengi. Ndugu wengi. Wea ni twende pale kidogo tuta. Eh, twende pale tusome katika Tusome kitabu cha Warumi mlango wa 8 mstari wa 29. Na hatutaka sana humo. Nataka kuonyesha kwamba huyu mwanamke ni ni ni, 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 ni wanadamu wote ni Eva alikozaliwa Yesu na anakoitwa ndugu yao na baadaye tutaona mbele ndugu zake Yesu wanateswa sio watoto wa Maria hakuna mtoto wa Maria tunamjua aliye na kuteswa mpaka akaandikwa kwenye Biblia Maria mwenyewe hakuandikwa baada ya Yesu kuondoka hatuna taarifa zozote kuhusu Maria eh so ni chombo kilicho mleta duniani na mwili wa Yesu ulipopotea ulipokufa basi na ule, na aliye uleta akawa ameondoka lakini ndugu za Yesu kiroho akina Paulo akina Petro wanaenda kusema mpaka kina Yohana kwenye ufunuo tunaosoma. Em tuende mbele tutathibitisha haya maneno. Tusome kwenye kitabu cha wa Warumi mlango wa 8 mstari wa 29. Warumi mlango wa 8 mstari wa 29. Biblia inasema Warumi 8 29 anasema hivi. Sikiliza usichoke. Maana Warumi 8:29 anasema maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwanawe habari za Yesu tunasikia hapo ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi kwa hiyo watu wanaokolewa watu wanaomwamini Yesu Kristo wanaitwa ndugu zake yeye anaitwa ni mzaliwa wa kwanza tu katikati ya watu wengi kwa tunaona mwanamke anayemzaa Yesu ambaye ni, ni, ni Eva ni mwanadamu yeyote yani ni ule uzao wa mwanadamu uzao wa Adam unamzaa Yesu unamzaa na ndugu zake mimi na wewe na kina Ibrahimu na wengine wote Eh hem twende mbele tutathibitisha tuta ukisoma kwenye kitabu cha Galatia maelezo kama hayo yapo labda niende tu pale kidogo kwa sababu kama tuko kwenye Warumi ukiruka vitabu viwili unafika kwenye Galatia kwa kuni mtu wa kwanza na wa pili unaingia Galatia Galatia 4:5 anasema hivi Galatia 4:5 mimi nitaenda haraka kidogo kwa ajili ya muda msichoke ya maneno ili kusudi usio na danganywa kila sisi anasema hivi 4:5 anasema bwana mmoja ima hmm? Galatia 4 Uh, ni kwa si ya uandaa vizuri. Eh Galatia. Okay, ni Galatia nikaa nafikiri nikao kwenye. Eh. Galatia 4:5 yanasema, wewe nisome. Anasema hivi twende haraka. Anasema kusudi awakomboe hao walio chini ya sheria ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Kwa hiyo tunajikuta kwamba ukombozi wa Yesu Kristo unatufanya ndugu zake kuwa wana wa Mungu kama yeye na yeye alivyo. Ehe. Kwa hiyo tunaona ukiongelea habari za kuzaliwa kwa Yesu ndugu unaweza una, una, una kuongelea katika kuzaliwa kwake na Maria na kuzaliwa kwake katika eh katika ubinadamu wake duniani. Ambao ndio uzito ulipo. Eh. Na, na, naomba Mkristo akisha sikia tunasoma Biblia mara nyingi nyingi anaanza kuchoka lakini naomba tusichoke. Tena kwenye kitabu cha Waebrania huu ndio msani mzito wa, 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 wa mwisho katika ile eneo. 
Waibrania mlango wa kwanza mstari wa 6 nasema hivi. Waibrania mlango wa kwanza mstari wa 6 nasema hivi. Hata tena mlango wa kwanza mstari wa 6. Hata tena amletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni. Biblia Yesu anasema Biblia muita Yesu Kristo mzaliwa wa kwanza. Eh kwa, wa, katika hao waliokufa. Kama zote tulikuwa tulikuwa tumekufa na yeye alikuwa amekufa kimwili akafa pamoja na sisi kwa lengo atukomboe na hicho kifo yeye hakufa kwa makosa yake alikuwa kwa makosa yetu lakini alipofufuka akaitwa mzaliwa wa kwanza anasema hivi hata tena amletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni asema na wamsujudu malaika wote wa Mungu kwa lugha nyingine Yesu Kristo anazaliwa eh, na ndugu zake ambao ni watu wote wali, wateule wa Mungu watu wote wale waamini Yesu Kristo na naomba turudi kwenye kitabu cha ufunuo mstari, mstari wa saba mlango wa 12 mstari wa 17 pale ufunuo tulipokuwa. Mstari wa 17 tutaonaona baadaye lakini tutaangalia kufundisha kwa sababu unaungana na huko tulikotokea. Mstari wa 17 anasema hivi. Joka akamkasirikia yule mwanamke, hizi habari zinaendelea za mwanamke. Akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosaliwa, waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu naye akasimama juu ya mchanga wa bahari kwa niulize joka anawatafuta watu gani ndugu zake Yesu ndio sio wana wenye tabia gani wanazishika amri zake wana na ushuhuda ushuhuda tunapopeleka injili tunasema tunaenda kushuhudia ni jina jingine ni wokovu hawa ni watu waliookoka lakini vile vile wanarishika neno la Mungu kwa ukaribu ndio ndugu za Yesu na 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 hao ndugu ambao joka anawatafuta kwenye mstari wa saba wamezaliwa na nani na yule mwanamke eh anasema hivi joka akamkasirikia yule mwanamke akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake kwa hiyo tunaona huyu mwanamke sio Maria eh kwa sababu hakuna mtu aliyezaliwa na Maria hapa tulipo kuna aliyezaliwa na Maria eh sasa unataka niambie kwamba hawa ndugu zake Yesu wanaotafutwa na joka ni wale wakina Yusufu na wa, na, na wakina Uh, wale ndugu zake hapana manake tunaona mzaaji huyu mwanamke anayezaa sio Maria kwa sababu una watoto wanaozaliwa ni wengine eh lakini turudi nyuma kidogo tu, pia tuangalie eh tukienda kwenye kitabu cha na, na, nani ambaye anapenda kuchambua Biblia au hatuko wachache kwa sababu mnapenda kwa sababu tumekuja kuchambua Biblia twende kwenye kitabu cha cha mwanzo mlango wa tatu. tunapoona uumbaji unapoanza na uzaaji unapoanza pale eh mwanzo mlango wa tatu, mtu asichoke uh, kwa sababu ndo tumeanza kwanza mstari wa 16 anasema hivi mwanzo 3:16 Biblia inasema hivi mwanzo 3:16 anasema hivi akamwambia mwanamke akimwambia Eva hapo Mungu anamwambia hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako kwa utungu utazaa watoto na tamaa yako itakuwa kwa mmeo naye atakutawala mstari wa wa 16 hata nyuma mstari wa 15 nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake huo uta, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino tunaona so, kwenye mwanzo Eva huyo ana uzao ambao kuna uadui kati ya shetani na uzao wa Eva unaweza kuniambia kwamba uadui tunaoona kwenye ufunuo ni, ni kati ya ya, ya ya uzao wa Maria wale wale waliozaliwa wali na Yesu hapana tunaona ni aya tunaona mwanamke huyu Eva huyu anayezaa wanadamu wote ambao na Yesu Kristo alipozaliwa anapoitwa mwana wa mtu anaitwa mwana wa Adam Eva anazaa kwa utungu na tunaona mwanamke kwenye ufunuo anazaa kwa utungu ni mtu huyo huyo anayeongelewa ni kila mwanamke yoyote aliyezaa watoto anawazaa kwa utungu yani ni taswira ya ubinadamu lakini ukianzia kwa Eva na Adam ndio sababu Yesu Kristo alikuwa mwana wa Adam tumetoa ushahidi kuanzia jinsi Yesu alivyokuwa anaona uzito wa mtu aliyezaliwa na mwanadamu lakini anayemwamini Yesu Kristo anakuwa ndo ndugu yake tukaona Joka linafika sehemu fulani lilipo mkosa yule mwanamke. Eh, lilipo mkosa yule mwanamke, lilipo kosa binadamu wote. Likaenda kwa watu wachache 
wanaolishika neno la Mungu na tunaona tutaona kwenye kitabu cha Ufunuo mlango wa 13 Ju, e, shetani atakuja akiongoza kupitia kwa mpinga Kristo atataka ku, kuyangamiza dunia kuyumiza kwa njaa kwa vita na magonjwa lakini hatimaye atahamia kwa watu walishikalo neno la Mungu peke yake hao hao ndio kutakuja kipindi kinaitwa dhiki kuu e, kuna watu wanaosema kwamba Maria huyo mwanamke ni Maria ambao tumeona sio sio yeye kuna watu wanaosema huyo mwanamke ni ni Israeli ye, taifa kama taifa kwa sababu e, ukisoma kwenye kitabu cha sitaenda huko kwa ajili ya muda tu ukisoma kwenye kitabu cha mwanzo mlango wa 37 ku Yusufu aliota akaona e, akaona e, nyota 12 siku ya 11 akiwa amebaki yeye eh akaona nyota 11 akaona jua na mwezi baba na mama na ndugu zake kama ta, kama taswira ya, ya Uisraeli fulani eh ndipo akaona akaota na miganda yake miganda yengine imemlalia yani kama ndo anatawala wakachukizwa wakaanza kumuonea wewe labda sawa wakamuanza kumuuza wakamuuza eh kwamba labda ndo Uisraeli nayo haina uzito kwa kweli Mungu hashughuliki na taifa moja Mungu ni Mungu wa dunia nzima na kwenye agano jipya Israeli sio watu eh ninaweza nikaivunja hiyo mtu ndo kwenye kitabu cha Warumi eh mlango ule wa msichoke eh najua kama hatujazoea kuisoma biblia vizuri tunaanza tukajisikia mlango wa pili mstari wa 28 tukaona kama ni mambo yamekuwa mazito ukiona bali kwambie kanuni nyingine ukijifunza kitu kaona ukielewa vizuri kisikuzuia kujifunza vingine unavyoweza eh kuna kisahau unakaa pembeni unashukuru na kile unachokiweza lakini nadhani imeelewa Eh, msara wa 28 anasema mlango wa pili wa kitabu cha Warumi, msara wa 28 anasema maana yeye si Mwayahudi aliye Mwayahudi kwa nje tu, wala tohara sio ya, ya eh, sio ile ya nje katika mwili, bali yeye ni Mwayahudi aliye Mwayahudi kwa ndani na tohara si ya moyo katika roho ni si eh, si eh, na tohara ni ya moyo katika roho si katika andiko ambayo sifa yake haitoki kwa mwanadamu bali kwa Mungu. Mungu anasema anapoangalia taifa la Uyahudi, taifa la Israeli wakati mwingine yanatumika sawa japo yako tofauti. Haangalia ha, ha, yule aliyezaliwa kwa damu ile, anaangalia mtu aliyemwamini Yesu Kristo Leo hii mtu yote yule aliyemwamini Yesu Kristo mbele za Mungu anaitwa mwana wa Ibrahimu, mwana wa Isaka na Yakobo, mwana wa taifa la Mungu. Eh kwa hiyo Mungu hawezi akawa anashughulika. Tunaona kitabu cha ufunuo kina kina kinaongelea dunia zima. Hatuoni kikiongelea eh, vita na, na, na taifa moja tu si vita na, na Israeli si na joka. Unaweza kuniambia kwamba joka na watafuta wa Israeli peke yake? Hata taifa dunia anaitafuta wa Israeli ishawapata wako wachache walio walio washindwa walio maamini Yesu Kristo. Lakini walio wengi walikataa Yesu Kristo joka amewapata. Peke Kristo atatokea kwao. Eh kwa hiyo amina kwa hiyo naomba hiki kipengene ulikuwa unasema sasa unaweza kuuliza unasema sasa ulikuwa unajaribu kuhubiri nini nilikuwa nataka kuonyesha kwamba yale mahubiri ya katoliki si mana mke na nini na kutafuta kuanza kumuinua Maria Yesu mwenyewe hakumuinua je alikuwa na mdhaa wa pana alikuwa anampenda nani mkabidhi kwa Yohana amtunze am, 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 am alipokuwa msalabani pale mkabidhi kwa marafiki wake Yohana lakini hatumuoni anamfanya chombo cha chombo cha kuabudiwa Eh hamfanyi chombo cha kuabudiwa wala hamfanyi e, sehemu ya Mungu wa mbinguni. Siku moja alimwambia alipobaki Yerusalemu kule kwenye mlango wa pili wa kitabu cha Luka, alibaki Yerusalemu wakamtafuta siku tatu, wakarudi wakamkuta akasema je, hamkujua kwamba nilitakiwa niwe katika nyumba ya baba yangu? Yaani ninyi mnahusikaje na mama yangu? Yaani alikuwa anataka kuambia kwamba jamani mimi tunahusiana mwilini lakini mimi niko kwenye maswala uzito wangu uko kwenye roho niko kwa baba aliyenizaa sasa baba aliyemzaa ni Mungu sio Mungu sio sio mume wake mali tafadhali ielewe Mungu hana mke e, Mungu hana mke hata kidogo lakini leo hii watu wanamwabudu Yesu wanachanganywa na Maria wanachanganywa siki na Mungu Baba siji Yesu anakuwa kijana wao Mungu Baba anakuwa ndo Baba Maria anakuwa ndo kama malikia wa mbinguni mke wa, 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 wa Mungu yani ni vitu ni ni ni, 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 ni ushetani unafundishwa kwenye hiyo hizo imani na wanatumia mlango wa 12 wa kitabu cha ufunuo eh 
kuyatosha. Kwa tunaona kwamba mwanamke huyu sio Maria bali ni mwanadamu ni, ni wanadamu wote eh, na kupitia katika uzao wa Eva, kupitia katika uzao wa Adam. Taswira yake ni taswira ya ubinadamu wote, wa ndugu zake Yesu. Wewe mwambie, wanadamu wote, wewe wanadamu hata asiyemwamini Yesu Kristo, kuna kiasi fulani ndugu yake Yesu kwa sababu sanaomba na Mungu. Eh? Lakini ndugu zake halisi tutakuja kuwaona wa milango inayofuata na tusho waona ni watu waliozaliwa na Mungu katika roho walio muamini Yesu Kristo. Nasema kinyo zaliwa kwa roho ni roho na kinyo zaliwa kwa mwili ni mwili. E, kweli watu wote wamezaliwa kwa mwili na wanaweza kujihesabu kwamba ni sehemu ya umbaji wa Mungu ndio kabisa. Wao wanasema pia ni wana wa Mungu ndio kabisa. Lakini ni wana wadogo, wana kamili ni wana wa roho. Kwaoni? Eh? Siku ya 1260 tunaziona kwenye msari wa sita sita zigusa sasa hivi nitazongelea baadaye. Tuende katika hoja ya pili. Hoja ya pili na hapa ndio hoja kubwa kubwa sasa. Hiyo na hii ndio ilikuwa kubwa. Mimi sijui kama kuna kitu kwenye Biblia ambacho kidogo. Lakini natafuta sehemu ya kuweka msitizo labda ili kusudi tuweze kuchukua baadhi ya ujumbe tunaweza kuubeba. Hoja ya pili inasema watu hutafuta urafiki na shetani lakini ni adui yao. Leo hii utasikia watu wanatafuta anakwambia anatafuta pesa za majini anataka kufuga majini ayaweke kwenye familia yake yampe utajiri yampe majini ni roho ni kuna majini aina mbili jini la kwanza majini ya kwanza kabisa ni malaika wa giza walio tupa wale ile theruthi ile tupa na shetani shetani mwenyewe ni malaika alikuwa ni malaika wa nuru kwa hiyo ni malaika mkuu mkubwa miongoni mwa waliopotea kaondoka na wapinzani ni kama uwe na jeshi likuasi likisha asi likaondoka na majenerali alafu likaja na hao wengine wadogo wadogo eh Ma, ni hawa wanajeshi wadogo wanafanya kazi kwa kweli unakumbuka tuliona idadi ya malaika walikuwa wanafika kama milioni moja na mbili hivi si ndio eh malaika tafuta moja ya tatu yake ndio mapepo eh kwa well, na hoja tuna toka yona ya kwamba tunaona hoja ya pili inatuonyesha adui shetani ni adui ya wanadamu wale wame ni wanadamu wachache sana wanaojua uadui walio nao na shetani huku nyuma tumeona kwenye kitabu cha mwanzo mlango wa wa tatu msari wa 16 anasema nitaweka uadui kati yako wewe na na uzao wa huyu mwanamke anamwambia shetani sasa Mungu anajua kuna uadui mwanadamu anaweka pembeni uadui anafanya urafiki na na, na mashetani Wewe kumwambia ukitafuta mtu wa kawaida hata Mkristo ukamwambia kwamba jamani kuna jamaa fulani ni mganga na watu wanajua wote kwamba waganga wanatumia nguvu za majini ndio sio lakini anatoa bahati biashara zako zitaenda na nini Ule mtu sataenda eh lakini kweli Mungu anaposema kuna wadui nani tumwamini sasa hawa wanaokuambia kwamba watakusaidia kufanikisha biashara zako ni watakusaidia afya zako watakuletea mvuto watu watakupenda watakupa cheo e, watu watatafuta vyeo kwa kutumia hizo nguvu e, wata sijui kama ndoa yako ilikuwa imekufa wataifufua mke alikuwa usijui amekimbia mume wako alikuwa si amepotea wapi atarudi na nini ni, ni uongo kwa sababu tutaona kazi ya shetani ni kudanganya shetani ana silaha nyingi lakini mbili kubwa kuko zote moja kabisa ni kudanganya hasa kabisa na Yesu anasema huyu alikuwa ni shetani alikuwa ni anasema hakuna kweli ndani yake alikuwa mwongo to, tokea mwanzo kwenye kitabu cha Yohana mlango wa, wa, wa nane msara wa 44 eh anasema alikuwa mwongo tokea mwanzo na kweli haikuwemo ndani yake asemapo uongo anasema yaliyo yake yani anaongea kauli yake halisi hiyo kazi ya shetani na, na, na watumishi wake waganga wa kenyeji ni waongo kwa asilimia tisini na tisa lakini watu wanaoamini kwa asilimia mia Nimejiulize vipote viwili. Unasema sijaelewa vizuri. Taelewa. Taelewa. Tuende kwenye kitabu cha ufunuo mlango wa 12 mstari wa 7 anasema hivi. Kulikuwa na vita mbinguni, ni sura mstari wa 7 mpaka mstari wa 9. Mstari hiyo mitatu ni ubiki kwa pamoja kwa ajili ya muda. Kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli, huyu ni malaika mwema, 
eh, malaika mkuu ni, na malaika zake wakapigana na yule joka yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake by the way huyu Mikaeli anayosema hapa wa sabato na watu wanaoitwa wanaoitwa Yehova wanaitwaje wale mashahidi wa Yehova wanakuambia huyu huyu Mikaeli ndo Yesu ni kumpungukia Mungu hekima na kumpungukia Mungu utukufu malaika ni viumbe ni watumishi eh sio Yesu sio Mikaeli ni ni, ni, ni ni vyombo vyake Mungu ameweka vyombo vyake ameweka maselafi ameweka ma, makerubi ameweka malaika nao ni aina fulani ya malaika hao ameweka wanadamu yote ni viumbe vyake vya kumfanyia kazi hata vi, hata wanyama na ndege ni viumbe vya Mungu wakati mwingine anavitumia vinamwimbia eh lakini huwezi kumuita Mikaeli kumuita Yesu Ndiyo imani yao wanaificha lakini vitu wanakuambia na na vitabu vya Ellen White vile anasema kwamba ndo malaika ndo no, no. Mikaeli malaika ndo Yesu. Anake agenda mpiga Kristo inakuwa imetimia kwa sababu mpiga Kristo anachokataa ni, ni Yesu kuwa Mungu. Ah! Eh, na akisha mvunja Yesu kuwa Mungu anasema asiye na mwana hana baba anakuwa tayari ameshampinga baba. Eh, ukimkosa mwana amemkosa baba. Nisho na choki. Yaani mbinu za shetani kubwa jamani. Baka utusi mimi mwenyewe na kuhubiri najua baadhi sio zote. Ni nyingi. Na baadhi tunaona wanamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Usipokuwa na damu ya mwana kondoo, neno la Yesu Kristo na ushuhuda wake uwezo kamshinda kwa sababu ana nguvu nyingi. Kwa sababu unaona hata huko mbinguni analeta shida, analeta tibwiri tibwiri la nguvu hapo. Eh. Hafali kidogo huyo. Eh. Lazima kukuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka, yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda wala mahali pao hapa kuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa joka wa zamani aitwaye bilisi na shetani au danganyaye ulimwengu wote akatupwa hata nchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Hoja naye ta hii hoja ni shaigusa. Naanza nika isi kwa ajili ya muda nika hii nikaenda ni mbele lakini ngoja ni malizie vitu vitacha ambavyo sikuikusa au danganyaye ulimwengu wote lengo lake ni kudanganya ulimwengu lengo lake hivi niliuliza ile swali moja niliuliza tena mtu anaye kudanganya ni mtu mwema ni mtu wa, ku, wa ni mtu anakutakia mema ngoja nikwambieni kama vile ambavyo wa Kristo wanapenda nabii anayewadanganya mhubiri anayewadanganya vivyo hivyo ndio sababu wanapenda kazi za shetani ni mpaka je unaosema wewe uko tofauti sana nao hapana na mimi na, ni na udhaifu huo lakini kwa kadiri unavyoendelea kujua kweli ya neno la Mungu ndivyo unaendelea kujua uovu na ubaya ulioko kule eh mtu anakuja tu anataka leo hii mahubiri mengi na miongoni mwa mbinu atakazo zitumia shetani kuiteka dunia ni uongo mtu ni kwenye kitabu cha cha wa wa Thessalonike wa pili usichoke usichoke jumapili eh jamani umeona Grace anasumbua mimi nimsaidia saidia sasa na mtu atakisha afika hapa na kuwa wa wote si ndio eh unabeba beba kidogo na anabeba beba mnagawana baadaye Zigo na unamrudia kwa peke yake huko nyi. Haya, lakini wale wanaojukulea sio wakina Dendo. Anamchukua afa na gobala. Eh? Watasemeka pili mlango wa pili mstari ule wa kumi anasema hivi, sikiliza. Anasema na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Mbinu ya shetani hapa anakuwa anatoka kumwongelea shetani mpiga Kristo huko nyuma ambaye of course mpiga Kristo sio shetani ni chombo cha shetani kama vile ambavyo Mungu ametengeneza malaika wake na wanadamu wake na shetani naye anawarubuni na anampata mmoja wao anampa cheo cha mpiga Kristo anamfanyia kazi kwa muda wa siku 1260 eh na hata zaidi hapo kidogo eh sasa Tunaona kwamba mbinu ya uongo na madanganyo ndio kazi ya shetani ndipo atakapoiteka dunia. Leo hii dunia ya leo leo hii mtu anatembea amevaa uchi wa mnyama, anaenda anachukua nguo mpya, anaichanachana kwa gharama, 
Alafu anadanganywa kwa macho tu anasikiri kwamba ndivyo alivyovaa vizuri zaidi. Nana anaelewa hiyo. Huo ni hayo ni madanganyo ya shetani. Na mta kisha kudanganya huwezi kugundua kweli mpaka atokee mwingine mbali aje akwambie kwamba hapa unadanganywa na wewe tayari kupokea ile ule ujumbe. Eh? Leo hii watu wanakusanywa kwa wingi wa namba zao katika makanisa wanadanganywa vya kutosha. Kichwa kwanza ukitaka kujua kwamba wanadanganywa kutosha. Vya kutosha. Hebu angalia ni kiwango gani cha Biblia inahubiriwa katika ile makanisa. Kwa sababu Daudi anasema katika Zaburi ya 112 eh anasema msari wa 115 msari wa 115 msari wa 115 115 anasema neno lako ni taa miguu ya Daudi anajaza eh kwa hiyo neno la Mungu usipokuwa nalo kudanganywa kudanganywa maana yake nyingine ni giza maana yake nyingine ni upotevu maana yake nyingine ni kutoka kujitambua ni vitu kama hivyo vyote mtu anayetembea amevaa uchi mtu anaenda kununua nguo anaenda anatafuta kadogo kuliko vyote kana kuweza kuonyesha kufunika sehemu ndogo sana za mwili wake akishamaliza anakavaa hako akipewa nguo ya kufunika kidogo anaikataa alafu anajua ametoka ameenda kutafuta nguo ya, ya kuvaa ameenda kutafuta nguo ya kutokuvaa lakini anadanganywa Sehemu nyingine katika kitabu cha ufunuo anasema nadhani ufunuo mlango wa naweza nikapata. Alikuwa anaongea na kanisa la wapi? Ikiwa ni kanisa la Saridi. Saridi. Anaambia nyinyi hamjui lakini ni Saridi se. Anasema hamjui kwamba mko uchi, hamna taarifa mko uchi, mna njaa na mbeha. Yaani maskini. Mtu anadhani kwamba yuko vizuri. Leo hii watu wa leo, leo karibu kila binti anadhani ni mzuri. By the way, watu wote ni wazuri tazama kile cha kwa Mungu kizuri lakini uzuri anao utafuta ni ule wa wa wa, wa, wa kishetani usio uzuri wa Mungu Biblia inasema uzuri ni ubatili eh eh lakini mwanamke anayemcha Mungu ndiye atakaye sifiwa Biblia inasema katika Zaburi katika Mithali mlango wa 31 mstari wa 30 kwa hiyo nilikuwa naongea katika mkutano wa wadudu yani ndicho anacho kwa hiyo kila mtu anajiona tu eh lakini Sema nyingine Yesu anasema nanyi mtaijua kweli na hiyo kweli itafanya huru. Kwa hiyo kazi ya shetani ni kudanganya. Kazi ya shetani ni kudanganya. Eh, ninaomba ni sogee mbele nendi kwenye kitabu turudi kwenye kitabu cha ufunuo. Tuanze mstari twende kwenye hoja ya tatu. Eh, asiju. Sema mstari wa ufunuo na Mese eh uh, naona kuna kipengele nitaka kusikua nimekigusa. Okay, tusome mstari wa 10. Tusome mstari wa 10 anasema, kuna 12 kumi anasema, nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwepo wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya ya Kristo kwa maana ametupa chini mshtaki wa ndugu zetu yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku kosa la matu, eh, hatari ya pili ya shetani ni, ni kutushtaki kwa Mungu sasa Mungu anakubalia kushtakiwa kushtaki kwa ni, ni chomba hicho kitumia eh, ni, ni ngoja niulize nani anapenda kusikiliza kusikia maumivu kwenye mwili wake kuna mtu anayependa eh Je, Mungu akikuondolea ile hali ya kusikia maumivu kabisa kwa kitu kigusa usikie maumivu uta, utafurahi? Hapana, hutafurahi. Tukubaliane. Yaani kwamba kitu kikuchoma usisikie, hapana hai utakubali. Mungu ameweka maumivu japo yanaumiza ili kusudi ya, ku, ya kupe tahadhari, ya kutahadharishe tatizo linaweza kukupata hata linaweza kupata mwili wako. Ndio sio? Yaani maana yake uende ukanyage mstari msumari usisikie utakubali? Eh, hey, hapana utakubali. Vile vile Mungu ana vyombo vyake vingine vichafu. Kama shetani analeta maumivu, analeta ushtaki ili kusudi taarifa zetu zimfikie Mungu, ndio ndio alivyoamua. Eh. Hey. Shetani alienda kamchonganisha Mungu na Ayubu. Akaenda kamwambia 
Shetani anatokeza mbinguni, ayumbu mlango wa kwanza. Ana by the way, shetani mpaka leo anafika mbinguni. Kwa sababu ni, ni, ni mtoto mwasi unajua hata baba unaweza kuwa na mtoto mwasi anakaa kwake hamuelewani lakini mara moja kwa mwaka akaja nyumbani. Yeye akafika kasa alimia karudi kwake. Ipo haipo. Eh tunaona shetani anaingia mbinguni, Mungu anasema umetokea wapi? Anasema nitoka kuzungua duniani huko na huko. Yaani maana ni mzururaji huyo. Kwenda ku mzururaji kazi yake ni kama ya shetani. Ni mumbea, ni mda ni msingiziaji, ni muongo, ni ni, 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 ni mwizi, ni kibaka vile vile. E ndio tabia zake. Tunaziona ndio tabia za shetani mbele za Mungu. Akasema umemwona mtumishi wangu ayibu hakuna mwingine. Yaani ni huyo you know ndo hasa tumaini langu pale duniani. Anasema hapana ayibu yule yuko hivyo makini mbele zako kwa sababu umembariki ana mingombe ana watoto. Mambo yake yanaenda vizuri. Anasema gusa kitu kimoja wapo pale. Unasema okay unasema hivyo ngoja nikushuhudie kwamba ayibu hafanyi hivyo. Shetani anasema hapana. Shetani sasa yeye anadhani Mungu naye anaelewa kidogo kama yeye. Mungu anaelewa vyote, alikuwa anajua hatima ya ya, ya Ayubu. Shetani anafikiri kwamba Ayubu ataishia pale. Kwa so, Mungu anajua kila kitu. Neno la Kiingereza sema is omni omniscient, anajua kila kitu. Omnipotent, ana nguvu za kila kitu. Omnipresent, anaweza kuwa kila sehemu. Shetani anakuwa sehemu chache kwa wakati mchache. Eh, lazima ndio sababu anatembea tembea sehemu akajue kinachoendelea. Ni kama mtu anayezurua zurua kwenye nyumba akiwa nyumba ya huku hawezi akajua vizuri kilichoko huku paka aende Mungu anafika pote Yuko kila sehemu Jicho la Mungu liko kila mahali Wewe unasema unaweza kusema sijaelewa kinachoendelea mimi mi nafafanua natumia tu kitabu cha Yuko kwa ufafanua kinafunua 12 Eh lakini itafika kwa hiyo akamwambia aenda kafanye akamana akamshtaki akamsingi ma, katika mashtaka mengi huwa kuna kusingiziana kwingi ndio sio eh hey, akamshtaki ayubu kwa kumsingizia akasema ni kwa sababu amebarikiwa lakini ukimnyang'anya atakutukana akamnyang'anya vile vitu akamnyang'anya watoto akamdanganya heshima akafanya nini bado ayubu hakumkasirikia Mungu wala hakumchaji kwa ujinga akamsingizia akam mara ya pili akasema sasa hebu gusa afya yake sasa hivyo vitu kidogo anaanza akamwambia lakini afya atakumaliza ata, ata atakutukana tu alimgusa afya bado ayo alikuwa mkamilifu mbele zangu eh ayo ayo akashinda ile kesi sifundishi kitabu cha ayo akaishinda ile kesi lakini tunaona kazi ya shetani ni nini ni, ni kushitaki na kutusingizia lakini watu wanafanya urafiki na shetani. Tumetoka mara ya kwanza ni kudanganya. Kudanganya wewe na kudanganya akaonyesha vitu vya uongo. Eh, hebu niambie, leo shetani ameidanganya dunia kwamba utoaji mimba ni kitu kizuri. Ni, ni ameidanganya hayaidanganya, hebu tuseme ukweli. Kaidanganya dunia kabisa. Na watu wanasomea degree ili kusudi wajue namna ya kutoa mimba kwa usalama. Mataifa ya sio unga mkono utoaji wa mimba kwa mfano hata Tanzania bado unafanyika lakini ni kama kinyume cha sheria pase bado yanaonekana mataifa ya yoruga iliyoko nyuma hayajatimiza haki za binadamu Mataifa ya shetani ni mengi mkubaliane na mimi ndugu zangu Eh ni mengi labda wewe ukiwa hujui Eh Muda umeenda Leo ni sala ya moja Leo nitazidisha dakika tatu nisamee. Nao mstari wa 11 anasema wanadanganya wanashtakiwa wanafanya nini lakini sikiliza ushindi. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao ambao hawakupenda maisha yao hatakufa. Yaani neno la Mungu peke yake. Unajua neno la Mungu lipo mpaka leo. Watu wangapi wana neno la Mungu? Wanao kwenye simu wanao. Neno la Mungu linapata nguvu linapoingia katika uhalisia wa maisha yetu. Linapoweza kutufanya nikatufundisha kuwa wavumilivu hao watu wanasema hawakupenda maisha yao hata kufa ni mfano mmoja uvumilivu unapokuwa na neno la Mungu lakini ukaishi kama mtu yote yule halina nguvu tena eh sura ya 12 anasema kwa hiyo shangilieni enye mbingu na mkao humo ole kwa nchi kwa na bahari kwa maana yule ibirithi ameshuka kwenu mwenye ngadhabu nyingi akijua ya kuwa 
ana wakati mchache kuna wakati wa mwisho kwenye siku kwenye ile wiki la sabini la Daniel zile siku 1260 ziko za kwanza na za pili siku 1260 na siku nyingine 1260 ukizijumlisha zinapata miaka saba zinapata miaka saba miaka saba ya kwanza tuliyoona kwenye kitabu cha ufunuo mlango wa, wa, wa sita ni mwanzo wa utungu ni, ni siku 1260 ndio Kristo akiwa anainuka anaweka mifumo analeta vita watu waanza kumtafuta mkombozi baadaye anasimama kama mkombozi anatokea chukizo la uharibifu hiyo neno na nabii Daniel anatawala kwenye miaka mingine 1260 na ndani ya miaka 1000 miezi siku 1260 siku kabisa za asubuhi na mchana asubuhi na mchana miezi 40 miwili siku miaka mitatu na nusu nyakati mbili wakati na nusu wakati hivyo vyote kutakuwa na nusu ya kwanza na nusu ya pili. Nusu ya kwanza tulishaiona na nusu ya pili tutaendelea tutaiona hasa kwenye kitabu cha na na tuliona yale mapigo yote e, baragumu la kwanza la pili la tatu mpaka la saba ni kipindi kile chote cha siku ya na sitini e, na ambapo mji wa Yerusalemu takanyagwa. Tuliona kwenye mlango wa kumi na moja mji wa Yerusalemu kanyagwa. Wateule wakisha nyakuliwa kwenye mlango wa saba. Na tunakuja kuviona wateule wananyakuliwa kwenye mlango wa kumi na nne kwenye kitabu hiki kwenye sehemu ya pili ya ufunuo lakini tunaiangalia katika mkutano mwingine. Eh? Haya mambo tu yaelewe. Hoja ya tatu inasema inasema hii hii sitaingusa sana kwa sababu wiki ijayo itakuwa ndio ndo somo lenye. Mlango wa 13 wote ni dhiki ukoo. Asilimia zote kani. Eh. Yaani unaendelea pale mlango wa sasa ulipoishia unaenda mbele kidogo. Dhiki kuu itakuwa dhidi ya wateule duniani. Ngoja nisome kuanzia mstari wa 13 mpaka mstari wa 17 tukao tumemaliza mlango. Anasema hivi. Na joka yule alipoona ya kuwa ametupwa katika nchi, aliwaudhi, alimuudhi mwanamke yule aliyemzaa mtoto mwanamume. Ngoja niulize mwanamke yule kama ni Maria. Yo. Kuna taarifa yote ambapo Maria alikutanishwa na shetani sehemu. Atuione. Lakini tukuta wanadamu wote. Eva alikutana na shetani akakutana na shetani walikutana vizuri tu tena akamletea utungu wa kuzaa kwa ma- maongezi aliyofanya Eva na Joka ndio maumivu ya mwanamke leo anapozaa mtoto wewe kwambie mwanamke wa leo anapozaa mtoto yale maumivu anayashare na mume wake kama mume yupo kwe naye anaumia vipi haumii tumboni anaumia katika kumlea yule mtoto eh msali wa wa 14 anasema mwanamke yule kwa hiyo tunaona mwanamke anateswa na, na Joka inaongeza ushuhudu ushahidi kwamba sio Eva sio tunamwona ni Eva zaidi kuliko nani mama walio hai wote kuliko Maria eh msari wa 14 anasema mwanamke yule akapewa mabawa mawili ya tai yule mkubwa ili aruke aende zake nyikani hata mahali pake hapo alishwapo kwa wakati na nyakati na nusu wakati mbali na yule nyoka wakati nyakati mbili na nusu wakati nyakati wakati na nusu wakati. Nyakati uki haya maelezo ukiyasoma kwenye kitabu cha Daniel mlango wa saba. mstari wa tatu. anaeleza maneno hayo hayo. Manake nyakati moja ni mwaka, nyakati mbili ni miaka miwili. Manake nyakati moja, nyakati mbili, manake ni miaka mitatu. Na nusu wakati miaka mitatu na nusu. Eh, ambazo ni sawa na siku 1260. Miezi ya 40 na miwili. Sasa utaona kusema kama yule mwanamke anaruka na ina jangwani ni muda tumeielewa ndio lakini ni nini kinaendelea tutaisema ngoja tuimalize tuendelee tu, tu, mbele sana anaendelea anasema ha msari wa 14 mwisho anasema hapo alishopo kwa wakati na nyakati na nusu wakati mbali na nyoka yule nyoka akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke maji kama mto amfanye kuchukuliwa na mto ule Msari wa 14 nchi ikamsaidia mwanamke nchi si kama wanadamu ardhi kwenye King James anasema ardhi udongo udongo ndio unumsaidia yule mwanamke eh kumsaidia mwanamke ikafundua kinywa chake ikaumeza ule mtu aliyotoa ile joka katika kinywa chake msari wa 17 <coughs> uh, labda msari wa 17 ni uhubiri baadaye kidogo lakini hata hivyo muda umeshaisha sasa yaelewa vizuri nifanyeje lakini Tunaona muda tumesha uona tunaona mwanamke ana, ana, anapewa mbawa za tai tai ni ndege mkubwa anaweza kuruka kwenda mbali 
anaenda jangwani kwa muda wa miaka mitatu na nusu. Eh hicho kitu bana kwambia Eva yes, e, Maria ali, alienda Misri si kwa miaka kwanza bibi aje sio miaka mitatu na nusu. Misri by the way sio jangwani. Jangwani ni sehemu nyingine kabisa. Eh huyu anaenda jangwani. Hapa ni lugha ya taswira. Leo sita ifafanua so inahitaji kwenda kwenye maandiko mengi na sio muda sina huo muda kabisa sikupanga siku kwa ajili hiyo. Lakini ni taswira ya Manamke tumeona ni uzao wa, wa, wa wote wa binadamu. Eh. Akimaanisha mwanadamu au mwana wa Adam au mwana wa Eva. Na mstari wa saba tunaona watu waliokombolewa na Yesu katika hawa wako 17 wako peke yake. Huyu mwanamke au binadamu wote wana wana ambao ndo ndo taswira ya mwanamke Joka linataka kuwatesa, linataka kuwala, linamwaga, linatoa na mto ili kusudi yule mtu uafurikishe wa waangamize. Wa, wa, wa nchi ina umeza ule mtu, ardhi ina umeza ule mtu. Unakauka. Kasira yake, naomba mnielewe, ni maelezo yaliyo kwenye kitabu cha ufunuo mlango wa sita eh, ambapo shetani lile joka litajaribu kuiangamiza dunia kwa vita kwa njaa kwa magonjwa eh, na mwanadamu hata angamia kiuko eh hata angamia wakufa watakufa wakuchukua mateka watachukua mateka lakini sehemu kubwa mwanadamu itabaki lakini leo wewe niwaambieni hebu nisikilize vizuri leo hii ukisikia ni wewe kumsikia Bill Gates vyombo vya shetani kabisa anasema le wanampang wanataka wa wauwe wa, wa, wanadamu bilioni nane zangu kwenye uso wa dunia washuke kezekana wabaki bilioni moja tu au milioni tano kwa kutumia e, e, wa, hawawezi njia of course njia kwanza kabisa ni, ni hizi wana, wanatoa huduma maustarini ya kuzuia uzao e, wanatumia uzao Eh nani contraceptives au dawa za kuzuia uzao na uzazi. Lakini hiyo haitoshi bado kuna maene, kuna watu wa vijijini wasiofanya hivyo vitu watoto bado wanazaliwa watano watano sana sana. Wana, wanataka ndo wanaleta zile chanjo ziweze kuleta magonjwa, wanaleta madawa mbalimbali, eh wataleta jaa, wataleta eh mjiulize watu watakao uliwa na nuclear zilizo kwenye uso wa dunia. Na ile ule ujuzi wote hautoki kwa Mungu, hautoki kwa wanadamu, hautoki kwa shetani. Eh anamjaribu mwanadamu ammalize mwanadamu yule alipomuumba alisema tazama kila hicho kumba Mungu aliona ni kizuri hata kama mwanadamu amekosea Mungu lakini Mungu bana na upendo na mwanadamu mkubwa mno shetani hana upendo na mwanadamu hata kidogo kwa hiyo anajaribu kupambana na ubinadamu ule aumalize lakini Mungu atawatetea wanadamu wake ni kama anawabeba na wapeleka jangwani wakae mbali na ile joka mpaka atakapokuja Kristo aweze kukomboa wa kukombolewa wa kuondoka wa kuondoka naomba ujumbe ninaoondoka nao mzizi ukasikia kwamba watu wote wataokolewa na shetani dhidi ya shetani hapana lakini Mungu anaweka mbinu anaweka bidii kuwakomboa wanadamu lakini wakupotea watapotea kubwa namba kubwa hawa wakuwa ulimwengu huu wanaokutana katika mamlaka na, na vikao vya ulimwengu huu wana, hawana urafiki na wanadamu hebu niambie hili ni corona lililozunguka wewe kwenye uso wa dunia unataka kuniambia kwamba lilizuka lenyewe no litoka kwenye tafiti kwenye mabara za tafiti za, za china zinazo zinazokuwa sponsored na jeshi la marekani alafu wakitoka pale wanakuambia hawana urafiki Eh. Wewe mwambie, shetani hana to, eh, msikilize kwa maneno haya angalau uondoke na ujumbe. Shetani hana tofauti na mganga wa kienyeji. Mganga wa kienyeji mnaweza mkaenda ndugu wawili, mimi labda na yule. Ukasema nataka um, uniharibie yule mtu muue au muuteshe. Akakuhudumia. Kesho yake yule akaja kwa mganga yule yule akasema naomba unisaidie kumtesa huyu uliokuwa jana ndio alikuwa kwako na naye hajui naye akatamhudumia yani ana uwezo kuwahudumia maadui wawili eh wakamalizana ndicho kilicholeta vita kuu ya kwanza ya dunia ndicho kilicholeta vita kuu ya pili ya dunia ndicho kitakacholeta vita kuu ya tatu ya dunia eh kwa hiyo tunaona kazi ya shetani 
na Mungu ndiye atakaye kuwa na walinda katika jangwa katika mateso by the way watu watakao pona ni watu ambao watakuwa na uwezo wa kuishi maisha ya kijangwa ni jangwani sasa ni kama msalimu kama nasema nishahubiri lakini niuguse tu kidogo anasema joka akamkasirikia yule mwanamke akaenda zake akafanya vita juu ya wazao wake waliosalia kwa hiyo amepambana na, wan, na wanadamu wote ana kama akashindwa hajafanikiwa hajama, hajama, mia kwa mia eh hawa nao panga kuiwa dunia kushusha dunia kupunguza na nini na nini eh mimi nakatafute hawatafanikiwa asilimia bado hebu niulize tangu ukimi ule wa Tanzania na wa Afrika mwaka miaka sasa hivi karibu inaelekea 40 ukimi karibu 43 kesha kwanza ya kumi nadhani niingia miaka ya 80 na kitu na tatu. Sio ndio? Lakini bado wa, wa Tanzania idadi yao kwa mfano wa Afrika wanaendelea kuongezeka. Lakini lengo la ule ukimi ilikuwa ni kuwala. Ilikuwa lengo dogo. Lakini bado Mungu akaendelea akasimama nao. Tumpende Mungu wetu. Eh, leo hii wanasayansi wa Marekani wengi wanakiri kabisa kwamba ule ukimi walitengeneza na mara ya kwanza walikuja ukoo unaua mara moja wakasema mm tutakosa watashindwa kuzika moja tu tuwe kidogo kidogo wapate muda wa kuzika ilifika sehemu fulani maeneo mengine kama Kajingo Bukoba kule watu wakawa wanakosa wa kuzika lakini ilikaa kwa muda Mungu akawa akawa kule wale watu akasabe eh ndio lakini angalia baada ya kushindwa kuumaliza ulimwengu wote anageukia walio maamini Yesu Kristo hasa ndio adui zake hao shetani hawapendi wasio waokoka lakini hawapendi zaidi zaidi kabisa sio wapenda kuliko wote ni waliookoka au ndio wabaya kwa lakini hata mwanadamu tu wa kawaida shetani anayechukua kitoto kitanga kama kile akakitesa akafanya nini ha? wakati hakina hata ubaya kwa sababu tu ni muovu kwa asili yule shetani lakini mbaya zaidi ni yule anayemhimili neno la Mungu hapa nilipo mimi ni mbaya ananichukia kuliko ninyi hapa hapa nilipo ananichukia zaidi kuliko ninyi Yaani akija akimwambia chagua mmoja akumumaliza atachagua mimi na kuhakishieni. Lakini na ninyi hamko salama. Eh. Msari wa 17 anasema Joka akamkasikia yule mwanamke aka akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia sikia na wataja wazishikao amri za Mungu na kwa ushuhuda wa na kwa na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Sasa hawa ndio walio maamini Yesu Kristo. Baada ya kushinda wale wazao wote wa dunia anashughulika na walio wateule unyo kuona kwenye dhiki kuu baada ya dhiki mwanzo wa utungu kutakuja na kipindi cha dhiki kuu ambacho ukiangalia ndani alipiga mahesabu ndani alitaja mahesabu ndani ya 12 maelezo mahesabu yako kwa wazi ni miezi miwili na nusu tu eh kwa sababu ile mahesabu yako ni biblia uweze ukaanza kusema ah unajuaje kwa sababu ya maelezo siku 1335 kutoka kutoka kwa 1260 unapata siku 75 eh anasema naye akasimama juu ya mchanga wa batona kutokea kwa mtango wa bahari wiki ijayo utaona anatuma mnyama wa kwanza na mnyama wa pili Mungu awabariki sana kwa tumeshi hapa baba mimi nashukuru kwa jina neno hili naomba Yesu Kristo kaendelee kunena neno letu katukuswe katika yote kaendelee katika yote basi Mungu wa mbinguni katubariki katika jina la Mungu wa mwana na mtakatifu tuamini katika yote amen